ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ കൺസോളിഡേഷൻ റേഷ്യോ ഒ സി ആർ ഓഫ് നോർമലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ക്ലേസ് നോർമലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ക്ലേയുടെ ഒ സി ആർ വാല്യൂ എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയാം കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഒ സി ആർ ഓവർ കൺസോളിഡേഷൻ റേഷ്യോ അപ്പൊ എന്താണ് അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് so it is a ratio between the highest stress experienced divided by the current stress adhaayad oru soil etrayaano highest stress kittunnathu adu divided by adine ippol anubhavikkunna stress etrayaano adu thammilulla ratio neyaan over consolidation ratio nu parayam highest stress divided by current stress neyaan ocr value nu parayam ini endaani normally consolidated clay normally consolidated clay nu parnjal കറണ്ട്ലി ആ സോയിലിന് ഹയ്യർ സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സോയിലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്ലേനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോർമലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ക്ലേ കറണ്ട്ലി അതിനെന്താണ് ഹയ്യർ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒ സി ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയ്യർ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് സ്ട്രെസ് ആണ് കറണ്ട് സ്ട്രെസ് ഹയ്യർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും ഒ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹയ്യർ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹയ്യർ സ്ട്രെസ് എന്നാവും അപ്പോൾ ഒ സി ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാവും വൺ ആവും അപ്പൊ നോർമലി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ക്ലേയുടെ ഒ സി ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ സോയിൽ ഇസ് എ യുണീക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഒരു സോയിലിന്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോയിലിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു സോയിലുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സ്ട്രെസ് ആണ് ആ ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് വരിക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ദ കറക്ഷൻ ഫോർ എസ് പി ടി വാല്യൂ ഫോർ എൻ ഡാഷ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് എന്താണ് ഈ എസ് പി ടി വാല്യൂ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എസ് പി ടി വാല്യൂന് കൊടുക്കുന്ന കറക്ഷൻ എത്രയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീന്റെ മുകളിലാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആദ്യം എസ് പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോയില് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനട്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സോയിലിന് എത്രത്തോളം ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് സ്പൂൺ സാമ്പിളർ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് എന്ത് ഒരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സാമ്പിളറിന് അടിച്ച് താത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ അടിച്ച് താത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ആ സാമ്പിളറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലോസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൗണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നൂറ്റമ്പത് എം എം അതായത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആദ്യം താഴ്ന്നത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല അത് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലൗസ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ താന്നതിന് ശേഷം പിന്നെയുള്ള പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നൂറ്റമ്പത് എം എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്ലോസ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഈ ബ്ലോയുടെ വാല്യൂ ആണ് എൻ ഡാഷ് എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ എൻ ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ചിന്റെ മുകളിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം
അപ്പൊ ഇവിടെ എൻഡാഷിന്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോസ് ഫിഫ്റ്റീന്റെ മുകളിലാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റഡ് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ഡാഷ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എൻ ഡാഷ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി എൻ ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ചിൽ കുറവാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ നേരത്തെ ബ്ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എൻ ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസംഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അസംഷൻ ഉണ്ട് ടെർസാഗീസ് ടെർസാഗീസിൻ്റെ തിയറി തന്നെയാണ് ആ തിയറിയിലുള്ള അസംഷൻ ആണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സോയിൽ എപ്പോഴും ഹോമോജിനസ് ആയിരിക്കണം ഐസോട്രോപ്പിക് ആയിരിക്കണം എന്ന് അസം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൂട്ടിങ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും റഫ് ആയിരിക്കണം എന്നും അസംഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൂട്ടിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫൂട്ടിങ് ലോങ് ആണ് എന്നതാണ് ടെർസാഗിയുടെ അസംഷൻ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെർസാഗിയുടെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൂട്ടിങ് എന്തായിരിക്കും വളരെ ലോങ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടാതെ ഫെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫെയിലിയറിൻ്റെ സോണ് ഒരിക്കലും ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ബേസിന് മുകളിലോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ടെർസാഗിയുടെ മറ്റൊരു അസംഷൻ അങ്ങനെ നാലഞ്ച് അസംഷനുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് എത്രത്തോളം ഒരു സോയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു പി ആണ് എന്താണ് ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പി അതേപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എൽ എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെയാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാം ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സോയിലിനെ എടുത്ത് ത്രീ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ത്രെഡ് രൂപത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏത് ടൈ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് ആ ബ്രേക്ക് ആവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ സോയിലിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഒരു സോയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു പി ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി
ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ എനർജി ഉണ്ടാവും അത്രയും ടോട്ടൽ എനർജി തന്നെ എന്തുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ബർണാവിളിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബർണാവിളിസ് തിയറം ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് എനർജിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ബർണാവിളിസ് തിയറം പറയുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഫോർ ആൻ ഒറിഫിസ് ഒറിഫിസിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കോയിഫിഷ്യൻ ആണ് സി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് എക്സ്പെരിമെന്റലി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഒറിഫിസ് ഉള്ള ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഒറിഫിസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജെറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ എന്നുള്ളത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ടാങ്കിന്റെ ഒറിഫിസ് ഉള്ള ടാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ആണ് എച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൈ എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ദ സം ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ബർണോളിസ് ഇക്വേഷനിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് എനർജി അതായത് പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിനെ ഡാറ്റം എനർജി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റം ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് എനർജിയും കൂടെ സം ചെയ്ത് ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ എനർജി തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി എന്നാണ് ബർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഡാറ്റം ഹെഡും അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ എനർജിയും അത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൈപ്പിന്റെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് പ്രഷർ എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ പൈപ്പിന്റെ സെക്ഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റം ഹെഡിന്റെയും സമ്മിനെയാണ് അപ്പൊ സം ഓഫ് ഡാറ്റം ഹെഡ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇനി വേറൊരു ലൈൻ ഉള്ളത് എനർജി ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ ആണ് എനർജി ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ മൂന്ന് എനർജിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എനർജി ഗ്രേഡിയൻ ലൈന് അതായത് കൈനറ്റിക് ഹെഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഡാറ്റം ഹെഡ് ഈ മൂന്ന് ഹെഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ സെക്ഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റെയ്നോൾസ് നമ്പറിന് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സിന്റെയും വിസ്കസ് ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എന്ന് പറയാം സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ടു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ